各位观众，大家好，欢迎来到高能知识院，我是院长，带你们领略这个世界的高能知识。世界之大，无奇不有。印度媒体爆出，在印度古吉拉特邦塔皮河畔地区，一户村民发现自家的母羊生出了一只模样极其怪异的羔羊。这只羊虽然仍旧保留着羊的身体，但脸部结构和人类非常相似，看起来非常恐怖。印度在我们的印象里是一个神奇的国家，经常有荒诞的事情发生。因此，当人脸山羊怪胎被发现后，有网友打趣：“山羊主人到底对它做过什么？”但稍微有些常识的就知道。人和山羊之间存在着生殖隔离，不可能会产生后代。那么问题来了，人脸山羊怪胎究竟是怎么来的？话不多说，马上进入今天的内容。这已经不是印度第一次发现人脸山羊了，或者说，在印度，人脸山羊并没有我们想象中的那么罕见，基本上每年都会出现这样的怪物。比方说，在二零二零年的一月，印度西部的一个小村子里，就曾经出现过一只人脸山羊。这只山羊在出生后被当地的一名村民饲养，而且因为它实在是太奇怪了，当地人还将它奉为神明，每日对着它顶礼膜拜。二零二一年四月。印度西部和巴基斯坦接壤的一个村子里，一户村民家中迎来了一只小怪物。虽然它长有四肢，但是脸部却和人长得一模一样。不过，这只人脸山羊却只存活了十分钟就夭折了。对于这样的情况，很多人都会认为，有可能是产下人脸山羊的母山羊遭遇了某种不可描述的事情。从而导致它产下了这样的杂交怪物，特别是在二零一三年，肯尼亚就曾经有一名男子因为邻居家的母山羊产下了一只人脸山羊后报警，随后这名男子被控诉侵犯了这只母山羊，被判了十年徒刑后，让很多人都认为，或许人脸山羊真的是杂交产物，然而事实上真相却并非如此。因为人和山羊虽然都是哺乳动物，但是却并不是同一个物种，这也意味着人和山羊是存在着生殖隔离，是不可能生下后代的。人的染色体有二十三对，而山羊则有二十八对染色体。即使人类和山羊的生殖细胞相遇，也不会形成受精卵，更不会发育成胎儿。因此，对于这种人脸山羊说他们是杂交产物的观点，就可以完全排除了。那么，他们到底是怎么来的呢？其实，一种可能性是基因变异，另一种可能性是畸形胎。研究认为，有可能是山羊胚胎在发育的过程中，一些基因发生了变化，从而导致它无法正常发育，才会形成这样的奇怪模样。在自然界中，因为基因突变而模样怪异的生物，也并没有我们想象中的那么罕见。比方说，双头龟、双头蛇等，都和基因突变有关。而所谓的畸形胎，也有可能与母山羊在怀孕的时候感染了某种病毒导致的。因为印度的卫生情况，我们都知道，一直都是比较差的，特别是在乡下地区。因此，母山羊怀孕期间因为病毒的原因，导致胚胎发育出现问题也是有可能的。比方说，在二零一八年的时候，印度还曾经有一只人脸小牛诞生过。不过，这样发育不良的畸形胎，往往出生后不久就会夭折了。而且，虽然每当发生什么离奇的事情，很多都是在印度出现的。不过，事实上，这样的人脸怪物也在其他国家出现过，只不过总体来说，不像印度那么普遍罢了。二零一九年九月，在阿根廷的圣菲省，有一户村民家中生下了一只人脸小牛。他的面部表情看起来就好像是一个愤怒的人一样，不过这只天生畸形的小牛也和其他人脸动物一样，只活了几个小时的时间就夭折了。二零零四年，韩国有两条鱼火了，因为它们竟然都长着人脸。
。如果只是看面部的话，很难将它们和鱼联系在一起。而根据饲养者的介绍，从一九八六年开始，他就养着人脸鱼了。为了不引起大家的注意，多年来他也是一直都极力隐藏他们，却没想到最终还是被曝光了。而这样的人脸鱼在中国昆明也曾经出现过。而在自然界中，一些物种属于生下来就长着人脸，比方说在中国四川境内有一种人面蜘蛛。它们每一只的背部都长着一张模样各异的人脸，有的好像是一个丑陋的怪物，有的则好像是一名美丽的女子一般，非常有趣。还有在美国东部的森林中，还生活着一种长着人脸的蝙蝠，它们被称作人面蝙蝠，它们都是属于自然界中极其特别的存在。生殖隔离通常意味着新物种的产生。早在达尔文时期，人们就已经意识到生物是从原有的生物基础上演化而来。在演化的过程中，因为地理隔绝以及其他因素等，导致同一个物种几万年来都没有生殖交流。当下一次相遇时，两者会因为分家时间太远而产生生殖隔离，比如人类。因为地球上的所有人类都属于智人，尽管肤色不同，但都能够自由繁殖后代。但是人类已经和目前地球上其他生物都演化出了生殖隔离，哪怕是和自己目前最近的近亲黑猩猩。一九二七年，苏联科学家伊利亚·伊万诺夫和自己的儿子一起，在几内亚地区开展了人猿杂交实验。当时所采取的杂交策略是，人类的精子注射到雌性黑猩猩体内，结果很遗憾，这些黑猩猩并未怀上人类的孩子。后来，伊万诺夫又更换了思路，采取黑猩猩的精子加人类卵子的模式，还招募了五名人类志愿者，但也很遗憾，人猿并未产生后代。要知道的是，黑猩猩是目前与人类血缘关系最近的物种。在四百到六百万年前才分家，但因为分家时间比较长，已经演化出了生殖隔离，不会产生后代。有意思的是，印度以及一些南亚国家对于外貌很怪异的生物有崇拜的传统，出现人脸山羊后，被村民当作神的化身崇拜，一些人还点起香烛对其进行祭祀。在那些人看来，畸形山羊的出现很不一般，跟神灵生物有一定关联。印度国内很多人都信教，在宗教渲染下，畸形山羊也多了一层神秘色彩。可能有人对印度接连出现的人脸山羊感到好奇。印度这个国家比较特别，印度人对牛有很高的崇敬信仰，很多人不吃牛肉而选择吃羊肉，所以饲养的羊就比较多。饲养的羊多了，出现畸形山羊的可能性自然更大。好了，今天的内容就到这里，我们下期见。